Velkommen til kunstkalenderen. De fleste af Hammershøjs værker vidner jo om hans store interesse for arkitektur. Inde såvel som ude. Willem Hammershøj skaber en lang række værker af bygninger og arkitektur i det offentlige rum. Men hvad var det, der var så interessant i det for Hammershøj? Det første større arkitekturværk, som Hammershøj skaber, er fra det gamle Christiansborg. Og hvis man står lige præcis her, skal man være meget, meget høj, fordi han vinkler det en lille smule op fra. Jeg har prøvet at, at simpelthen kunne fotografere det her øh, fra Jordhøj. Det kan man ikke. Det er nemlig taget fra første sal. Hans gode ven, Alfred Bramsen, boede i Stormgade, så det er simpelthen derop fra, at han har fået den her vinkel ind på bygningen. Ofte ser vi Hammershøj forholde sig til, hvad man kan kalde magtens bygninger. Og det her er jo også magtens bygning, altså det gamle Christiansborg. Andre vil sige, hvorfor har han ikke malet det øh, fra fronten? sådan som vi kender Christiansborg, det er, fordi på det her tidspunkt, så ligner Christiansborg ikke Christiansborg. Det her er fra forsiden. Christiansborg, den er jo brændt et par gange, først i 1794, og så anden gang i 1884, og det er der virkelig noget af en brændskade, som man kan se her. Så formodentlig derfor har han malet fra den anden side. Hammershøj foretager ofte sin valg på en lidt anden måde, end mange andre ville have gjort. For eksempel Kronborg. Her ser vi en traditionel gengivelse af Kronborg. Det er Konstantin Hansen, guldaldermaleren, der har malet det her, og vi ved, at Hammershøj var en stor fan af Konstantin Hansen. Men Hammershøj vælger at kravle op i et af tårnene og male sådan her. Og så kan man sige, hvorfor? Altså... Skorstenene har en meget fremtrædende placering, og det er de forskellige vinklinger, som måske har været mere interessant. Man kan også prøve at kigge i hans fotoalbum. Og det viser sig, at på bryllupsrejsen i 1991-92 har Hammershøj fået fat på det her fotografi. Og når man kigger, så er det som om, at nogle af de samme rytmer er i spil. Så det er måske et eksempel på en anden måde at benytte fotografiet på som en form for inspiration. Hammershøj var også en relativt ivrig fotograf. Han har taget et billede i nærmiljøet, nemlig af Christians Kirke, det er det her fotografi, som så bliver forelægget til det her maleri. Og jeg synes, det er sjovt, at noget af det, som han har bevaret i maleriet, er stilaset. Der er simpelthen tale om en repression på Christians Kirken. Jeg har været forbi for nylig og taget det her fotografi, hvor vi har kirken stadigvæk, her på venstre fløj har vi noget af det samme udtryk, som vi har heroppe. Men der er så kommet en nyere bygning her. Men hvad er bevaret? Stilaset findes stadigvæk. Ja. Et af de mest ikoniske arkitekturværker, som Hammershøj skaber, er fra Amalienborg med rytterstatuen af Frederik den 5. Han har jo her, som i mange andre værker, støvsuget området for mennesker. Jeg får jo, når jeg ser det her, en nyere reference, som hedder coronatiden. Men statuen, det monumentale, interesserer Hammershøj, og rytterstatuen er jo en fantastisk fortælling. Her viser den her tegning, at rytterstatuen bliver opstillet i 68. Den bliver så først officielt indvidet i 71, og de her fire palæer tilhører jo fire meget rige borgere i Danmark. Der sker så det ved branden i 1794 af Christiansborg, at kongefamilien får lov til at rykke herover. Selve rytterstatuen bliver skabt af Sali. Her er der meget, meget fint portræt af Sali, hvor man aner rytterstatuen i baggrunden. Og det her er en tidlig skitse af rytterstatuen. Så lige var meget fascineret af Frederik den 5., at han kunne ride rundt og være så tæt på sit folk. Han kunne bare ikke lide hans påklædning, så han får sådan noget mere Caesar-agtigt tøj i den endelige version. Og det at skildre en rytterhøj test, jeg har jo også en lille parallel historie. For her har vi Ida, og her har vi Wilhelm Hammershøj, og de er klædt på til at komme ud og ride. Så på spørgsmålet om, hvad var det nu med Hammershøj og arkitekturen, så må man sige, de linjer, der er i det, det her monumentale og... Det ældre var jo noget, der fascinerede ham. Der er jo altid noget. Der er aldrig ingenting. <tryk>